ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஹோம் ரெசிப்பி வேர்ல்ட் இன்ன நான் நிங்களுமாய் ஷேர் செய்யின்றது நல்ல திக் கிரேவியும் சாஃப்ட் பனீர் பீசஸ்களும் உள்ள நல்ல ருசி ஊறுன ஒரு தாபா ஸ்டைல் பனீரின் ரெசிபி ആണ് இது വളരെ எளுப்பத்தில் உங்களுக்கு தயாராக்கி எடுக்கാൻ പറ്റുന്ന ஒரு சூப்பர் டிஷ் ആണ് இது நமக்கு சப்பாத்தியோட கூடயோ புலாவின்ட கூடயோ பரோட்டாட கூடயோ எந்தின் நல்ல ஒரு சைடு டிஷ் ஐட்ட நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் ആയിരിക്കും உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் തന്നെ இந்த ஒரு ரெசிபி தீர்ச்சையாயிட்டு இஷ்டமாகும் என்று நான் വിചാരിക്കുന്നു அப்ப உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட லைக் ചെയ്യാനും ஷேர் ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ദാബ സ്റ്റൈൽ പനീറിന്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ ദാബ സ്റ്റൈൽ പനീറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പനീർ ഇത് ഫ്രോസൺ പനീറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വെളിയിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ അളവിന് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് അത്രയും മിനിറ്റ് തന്നെ ധാരാളം മതി ഇതൊന്ന് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് കടലമാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസൻ ഫ്ലോർ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കടലമാവ് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മണം വരും ആ ഒരു മണം വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കാം ദാബ സ്റ്റൈൽ കറികളിൽ ആ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പാണിത് കടലമാവ് നല്ലതുപോലെ വറുത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊടി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ ആ കടലമാവ് നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതൊരു ദാബ സ്റ്റൈൽ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നെയ്യ്ക്ക് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ നെയ്യ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീറിൻ്റെ പീസസുകളെല്ലാം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ പനീർ ഒരുപാടങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ പനീർ പീസസുകളും ഇതുപോലെ ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഞാനിപ്പോൾ സെയിം പാൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാനിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര മുതൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ അളവിന് നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകവും നാല് ഗ്രാമ്പുവും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഏലയ്ക്കായും ഒരു ചെറിയൊരു പട്ടയുടെ കഷ്ണവും രണ്ട് ബേ ലീവ്സും മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും ഇവ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവാള ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് കറിക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ സവാള തീരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വാടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളർ ചേഞ്
സവാളയുടെ കളറെല്ലാം ഇവിടെ മാറിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിന് കുറച്ച് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നീട് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മസാലകൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെറുതാക്കി ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല മാവിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത മസാലകളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വഴി ഞാനിവിടെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം അപ്പം ഞാനിവിടെ വലിയൊരു തക്കാളി എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് അരച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നിന്നും ആ മസാലയിൽ നിന്നും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എണ്ണയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അത് നല്ലപോലെ നേരെ കീറിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ മിക്സായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് കസൂരി മേത്തി നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം ആ കറിയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന വിധം നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയല ആയാലും മതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ പീസസുകൾ കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എണ്ണയെല്ലാം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദാബ സ്റ്റൈൽ പനീർ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ